welcome children i am sure you all are fine every day is a new beginning we start today's class with tirukural sites of greenery and prosperity are rare in the world when rains fail visambin tuliviilin allar matrange pasumbul talaikan varidu adavadhu vaanathilirundhu malai thuligal seeraga vilalaina indha bhoomila pasumayum selippu illama uyirinangal thunvarum Water is one of the most important substances on earth. All plants and animals need water to survive. There can be no life on the earth without water. Children, why is water so important? People use water for many purposes besides drinking. They use it for washing and cooking. They use it to irrigate crops. They also use the power of flowing water to produce electricity dear students i show you some pictures please respond to asking questions have you ever seen a peacock dance during which season do you see a peacock dance yes you are right rainy season in which season can you see trees without leaves yes you are correct autumn season next which season is shown in this picture yes you are right winter season what are the people doing the people are warming themselves by lighting fire next which season is shown in this picture yes summer season how do you know children are eating watermelon a girl is eating an ice cream and a boy is drinking some tender coconut water children this lesson insists on the importance of water as water is a resource that is shared by all the people of the world who owns the water in rivers sea lakes and in the ground yes no one owns the water like the air in the atmosphere it belongs to all of us students shall we move on to the first section of the lesson it is an interesting story it was a hot summer day on the outskirts a tiny bird searching for a place to lay her eggs the land was very dry and parched there was no tree or bush finally in desperation the bird discovered a shallow depression in the ground kulandhaiyile adu or kodai kalam anga or siriya parava thanudi muttaigal iradhukaga gramathukku odukapuruma or edatha thedi irundhuchu edukku nu pathinga thanudi muttaigal iradhukaga andha edam eppadi irundhuchu theriyengla ரொம்ப காஞ்சு வெடிச்சு போய் பாலம் மலமாக இருந்துச்சு அங்கே கண்ணு கெட்டினது ஒரு வரைக்கும் ஒரு செடியோ ஒரு மரமோ ஒரு புதரோ எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு தேடிகிட்டே இருந்துச்சு இல்லையா தேடிகிட்டே இருக்கிற போது மன மனசு வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போச்சு அப்போ என்னாச்சு அந்த பேர்ட் மனம் உடஞ்சதுனால ஒரு சிறிய ஒரு பள்ளத்தை பார்க்குது அந்த பள்ளம் எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு இல்லையா எஸ் இங்கே அந்த நிலமெல்லாம் வெடிச்சு போய் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த வேர்டை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா பாஸ்ட் பாஸ்ட் அப்படின்னா வெரி ட்ரை டெஸ்பிரேஷன் டெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது லூசிங் ஹோப் அந்த பேர்டு வந்து இடத்த தேடி தேடி அலைஞ்சது இல்லையா கடைசியில் மனம் வந்து போச்சு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா எ ஸ்மால் ஹோல் அதாவது சிறிய பள்ளம் தேடி தேடி அலைஞ்சு ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சது இல்லையா ஒரு சின்னதாக ஒரு பள்ளம் இருந்துச்சு இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் சி ப்ராட் அண்ட் த ஹோல் using its claws then laid her eggs eggs hatched and the bird hatchlings grew big enough they flew away adan piragu and the siriya pallatha and the paravai enna pannadhu thanudi kaal nagangala vechikittu adu innum konja agala padathudu agala padathi than mutta irradhukaga adukku saugariyama maathikidu iridhiya mutta idradhu mutta idradhukaprom bird hatchlings vandradhu vandadhukaprom adu innum konja பெருசாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்குது பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன இது பறந்து போயிடுது எல்லாமே சேர்ந்து பறந்து போயிடுறாங்க இங்கே ஹேச்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஹேச்ட் அப்படின்னா அடை காத்து கொஞ்சம் புரிந்தன அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஹியர் அவர் ஸ்டோரி வுட் ஹேவ் என்டெட் எக்ஸப் திஸ் இஸ் இன் த டேல் ஆஃப் த லிட்டில் பேர்ட் பட் எ மச் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அபவுட் த ஹோல் சி யூஸ்ட் எஸ் எ டெம்ப்ரரி நெஸ்ட் குழந்தைகளே இந்த கதை அந்த பேர்டை பற்றினதாக இருந்திருந்தால் இன்னொரம் முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த கதையே பேர்டை பற்றின கதை இல்லை பட் 
இங்கே இந்த ஹோலை பற்றி தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ணச்சு இல்லையா நெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணச்சு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்த பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எ ஹோல் யூ மே ஆஸ்க் வாட் குட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் அபவுட் அ ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் என்னது சிறிய பள்ளமா பள்ளத்தை பற்றி அப்படி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் இருக்க போகுது வெல் திஸ் ஹோல் க்ரூ டு பி குவைட் இம்பார்ட்டன்ட் யூ வில் டிஸ்கவர் இந்த பள்ளம் தான் ஒரு முக்கியமான இடத்த வகிக்க போகுது அதை நீங்களே பார்க்க போகிறீங்க த ஹோல் ரிமைண்ட் அன்டெனட்டட் பை எனி ஒன் ஃபார் சம் டைம் இட் வாஸ் நோட்டீஸ் பை அ வைல் போர் ஹி வாண்டட் டு செட்டில் இட்ஸ் ரம் இன் இட் பட் ஹி வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் அந்த ஹோல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணாமல் பயன்படுத்தாமல் அங்கங்கே குப்பை அடைஞ்சிருந்துச்சு அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஒரு வைல் போர் அதாவது காட்டு பன்றி அந்த காட்டு பன்றி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு அந்த பள்ளத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு முடிவு பண்ணிச்சு அப்போது தன்னுடைய உடல் பகுதியை அந்த பள்ளத்தில் வந்து அமர வச்சுட்டு ஆனால் அந்த பள்ளம் அதுக்கு சௌகரியமாக இல்லை குழந்தைகளே இங்கே அன்டெனட்டர்ட் அப்படின்னா நாட் ஆக்குபைட் அதாவது ஆக்கிரமிக்கப்படாத குடிபுகாத அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பேர்ட் பயன்படுத்துச்சு இல்லையா ரொம்ப நாள் யாருமே யூஸ் பண்ணாமல் வெறுமனே இருந்துச்சு இல்லையா அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அன்டெனட்டுன்னு சொல்கிறோம் ரம் ரம்ப் அப்படிங்கிறது பேக் பார்ட் ஆஃப் த மமல்ஸ் பாடி அது பார்ட் ஆஃப் த பாடி யூஸ் டு சிட் அதாவது பாலூட்டிகளும் விலங்குகளும் அமர்வதற்காக உக்க பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உடல் பகுதி இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹி ஸ்கிராம்பிள் த அர்த் அரவுண்ட் ஹிஸ் கோசி டக் அவுட் நவ் ஹி வாஸ் கம்ஃபர்டபுள் த வைல் போர் ஹேட் அ குட் ஸ்லீப் அண்டில் ஈவினிங் தெர் வாஸ் அ ரம்பிள் இன் இஸ் ஸ்டொமக் அந்த வைல் போர் அந்த நிலப்பரப்பை வந்து கீறி அதுக்கு சௌகரியமாக மாற்றிக்கிச்சு இப்போ என்னாச்சு அந்த இடம் அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக மாறிடுச்சு அப்போது கொஞ்சமாக ஒரு குட்டி தூக்கம் போடலான்ட்டு என்ன பண்ணுது சாயந்தரம் வரைக்கும் நல்லா தூங்கிடுது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அப்போது திடீர்னு தன்னுடைய வயிற்றில் ஒரு திடீர்னு ஒரு சவுண்டு என்ன சவுண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ இடி முழுங்குற மாதிரி ஒரு சவுண்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பசி எடுத்துக்கிச்சு வித் அ மைட்டி ஸ்ட்ரெச் அண்ட் அ ஃபைனல் கிக் த ஹங்க்ரி போர் லெஃப்ட் த பிளேஸ் வித் அவுட் அ பேக்வேர்ட் கிளான்ஸ் and is that it you will inquire to which i will reply no it is in dear one not by a long shot our story has just begun oru valimiya thanudi udamba oru murukku murukite oru oda odachittu andha borku pasi eduthirchu liya pasi eduthadanal andha edatha vittu thirumbi paakama poiduchu idhu dana ivlo da andha kadaiya appdi ninge kekkala but na adukku enna solluvena illa illa inime da andha kadaiye aarambikki povudhu children Before we are going to the second section, we see the textual exercise for this section. Put a tick for the correct and cross for the incorrect statements. 1. A tiny bird looked for a place to lay her eggs. Is it correct? Yes. This statement is correct. 2. The land was wet and green. Is it right or wrong? Yes. It is wrong. because the land was dry and parched 3 the little bird found a shallow hollow in the ground is it right yes the statement is right 4 the eggs hatched and the babies flew away yes you are correct the sentence also correct 5 the pit was comfortable for the wild bear to sleep in is the statement is correct no because the pit was comfortable for the wild boar not a wild bear to sleep in 6 the wild boar got up from its day bed because it was disturbed by another boar the statement is wrong children next we move on to do you know section what are the differences between weather season and climate weather the conditions in the atmosphere like rain wind or temperature at any time climate the general weather conditions of a place for example a warm climate a cold climate seasons a season is a part of a year most areas of the earth have four seasons in a year spring summer autumn and winter let's see one season in detail winter winter is a cold season 
because the days are shorter and the sun is low in the sky giving indirect light to the ground children let us recall the first part of the story a tiny bird came and broadened the hole she laid her eggs the eggs hatched and flew away a wild boar came to the same spot and widened the hole students now we move on to the second section of this lesson a pack of wild dogs smelled the boar and came to the hole they sniffed that place whined and snarled searching for the boar kulandhigale and valiya vanda kaattu naigal kutto wild boar odiya vaasane pidichikittu anga vanduchu vandadukaprom moppa pidichidu urumichu adukaprom ஊழையிடுச்சு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயல் போரை தேடி தேடி டயர்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஸ்னிப்ட் ஸ்னிப்ட் அப்படின்னா டு ப்ரீத் இன் ஏர் இன் அ நாய்ஸி வே அதாவது மோப்ப பிடித்தன வைண்ட் வைண்ட் மீன்ஸ் மேட் அ ஹை பிச்ட் கிரை அதாவது ஊழையிட்டன ஸ்னால்ட் மேட் அ டீப் ஆங்க்ரி நாய்ஸ் உருமின அந்த இடத்துல உருமிச்சு இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்னால்ட் பட் there was no bore the hole was made a little bigger and wider by these wild dogs then they left the place after a few days the monsoon started it rained for 3 days and 3 nights there the dry earth soaked up the moisture as a hungry puppy laps up milk konja naal kaprom paruva malai thodangiruchu paruva malai thodanganadukaprom thodarndu or 3 naatkal malai peyidite irundhuchu அந்த நிலை எப்படி இருந்துச்சு இல்லையா காஞ்சு போயிருந்துச்சு இல்லையா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மழை பெய்ததுனால நல்லா ஈரப்பதத்தோடு முழுசு நனைஞ்சு அது எப்படி நனைஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசியுள்ள ஒரு நாய்க்குட்டி எப்படி பாலை குடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த நிலம் மழை நீரை முழுவதும் உறிஞ்சிருச்சு இங்கே ஷோக்ட் அப் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி வெட் முழுவதும் நனைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சோக்ட் அப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஹோல் வாஸ் filled with water green grass grew around the hole buffaloes found the grassy spot they wallowed in the puddly water they turned the hole into a muddy pit kulandhigale anga todarndu moondru naatkal malai peidudhu illaya and malai peidudhila and the hole muludhum enna irche malai neerala nirambi valanjathu nirambi valanjadhanaala enna agudhe adha sutti irukka kudiya idangalla purkal neraiya mulachiruchu அதை பார்த்த எருமிகள் கூட்டம் அதாவது அந்த கிராசி ஸ்பாட்டை பார்த்த எருமிகள் கூட்டம் அங்கே வருது வந்து தண்ணீரை குடிக்குது தண்ணீரில் புரளுது அந்த சேத்துக்குள்ளே வந்து என்ன என்ன பண்ணுது புரளுது அப்போது இன்னும் என்ன ஆயிடுது அந்த இது வந்து சேரும் சகதி நிறைந்த ஒரு பிட்டாக மாறிடுது இங்கே வேலோட் அப்படின்னா அந்த சேத்தில் புரண்டது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேலோடுன்னு சொல்கிறோம் இட் மீன்ஸ் to lie and roll in mud many buffaloes gathered with a multitude of hooves trampling the soil the hole became bigger and bigger neraya ermigal vandu anga edathukku koodudhu neraya ermigal vandadanal enna agudhu and the soil innu konjam agalamagudhu agalamaradhu mattillama enna agudhu adanudey kaalgal meedi pettu meedi pettu innu perusa maaridhu kulandhigale inga multitude appadina a large number of people or animal adavadhu inge nareya irumigal kootam vanduchu illaya adha tha nama enna nu solrom multitude nu solrom trampling trampling appadina and irumigal kootam vandu midichidhu illaya serum sagadhiya maaruchu illaya adha tha nama enna nu solrom trampling in english crushing hooves hooves appadina and irumigal kootathinudaiya kaal kulamba tha nama enna nu solluvom hooves nu solluvom children next we move on to the textual exercise of this section complete the sentences given below with words or phrases one the wild dogs came to the spot to catch dash the answer is the wild boar the wild dogs came to the spot to catch the wild boar two the rains came and poured dash the answer is without stopping for 3 days and 3 nights the rains came and poured without stopping for 3 days 
and three nights. Three. The whole earth smelled dash and dash. The answer is wet and fresh. The whole earth smelled wet and fresh. Four. The hole in the ground was filled dash. Yes, you are right. The answer is with rain water. The hole in the ground was filled with rain water. Five. The buffaloes dash in the hole. Absolutely, you are right. Wallowed. The buffaloes wallowed in the hole. Six. The hole became dash and dash. The answer is widened and grew. The hole became widened and grew. Let us recall the second part of the story. The wild dogs came and made the hole bigger. The monsoon came. The pit was filled with rainwater. The buffaloes wallowed the muddy pit and made it wider. Children, shall we move on to the third section of this lesson? A poor farmer tilled the land near the small depression. It was summer. Soon the land became dry. He travelled far to get water for his crops. His harvest was meagre. And the Urla, Uri Ele Vivasai, the Siri Palatuk Bakadala, Tanudia, Nilata Vivasai Panitrinder. Other Kodai Kalam. Kodai Kalangana Ebdir Kunelamala, Kanj, Tanya Ilama, Maram Sedi Kodiella, Ebdir Kong. Kanj Pair Pilia. So அவருடைய பயிர்களை காப்பாத்துறதுக்காக என்ன பண்றாருனா நீண்ட தொலைவு போய் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அவருடைய பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சறார் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அந்த நிலப்பரப்புக்கு கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுது அவருடைய ஹார்வெஸ்ட் அதாவது அறுவடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த அளவே இருக்குது இங்க tilled அப்படிங்கற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னா prepared for the land for crops அதாவது அவர் நிலத்தை வந்து பண்படுத்துனார் இல்லையா பயிர் செய்ய வந்து உழுதார் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டில்டுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மீகர் மீகர் மீன்ஸ் ஸ்மால் குவான்டிட்டி அதாவது குறைந்த அளவிலான ஒன் டே ஹி சா அ பேட்ச் ஆஃப் கிரீன் ஹி ஃபெல்ட் வித் கிராட்டிடியூட் அட் த சைட் ஆஃப் த வேர்ட் அண்ட் பவுல் ஆஃப் வாட்டர் ஹி வெண்ட் ஹோம் அண்ட் ப்ராட் அவுட் ஹிஸ் பிக் ஆக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேட் ஸோ த மடி பிட் வாஸ் டேர்ன் இன் டு டீசன்ட் லிட்டில் பாண்ட் ஒரு நாள் தன்னுடைய நிலத்தை பண்படுத்திட்டு இருக்கிற போது அவர் ஒரு பசுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த புல்வெளியை பார்க்குறார் அவருக்கு ஒரே ஆனந்தம் நமக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த நிலத்தை தொட்டு வணங்கி ஏன் தொட்டு வணங்கினாரு அந்த பவுல் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு குளத்தை பார்த்தோடனே அவருக்கு என்னாச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அந்த இடத்தையே தொட்டு வணங்கிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறார் அதன் பிறகு அந்த சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி போய் சொல்லணும் இல்லையா போய் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டிலிருந்து என்ன பண்ணுறாரு பிக்காக்ஸ் கோடாரியும் மண்வெட்டியும் எடுத்துகிட்டு வந்து சீக்கிரமாகவே அந்த குளத்தை நல்லா நேர்த்தியாக மாற்றிட்டார் கிராட்டிடியூட் இங்கே கிராட்டிடியூட் அப்படின்னா தேங்க்ஃபுல் அதாவது நன்றி உணர்வோட அப்படின்னு அர்த்தம் வேர்டன்ட் வேர்டன்ட் மீன்ஸ் க்ரீன் வித் கிராஸ் பசுமையான அப்படின்னு அர்த்தம் இஸ் தி ஸ்டோரி கோயிங் டு என் வித் அ மாரல் யூ ஆஸ்க் மீ சஸ்பிசஸ்லி நோ லிட்டில் ஒன் பட் தேர் இஸ் சம்திங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் வி சி அண்ட் ஹியர் ஸோ ஹஸ் வைல் ஐ கம் டு என் ஆஃப் த டெய்ல் இந்த கதை இதோட முடிய போதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது ஒரு மாரலோடு இந்த கதை முடிய போதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களிலிருந்தும் நிகழ்ச்சிகளிலிருந்தும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அதனால் இந்த கதை முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அமைதியாக இருக்கணும் இங்கே சஸ்பீசஸ்லி அப்படின்னா டவுட்ஃபுல்லி டவுட்ஃபுல்லினா சந்தேகத்தோட த புவ ஃபார்மர் இன்ஃபார்ம்டு இஸ் வைஃப் அபவுட் த வேர்ட் அண்ட் பவுல் ஆஃப் வாட்டர் ஷீ சம்மன் அ ப்ரீஸ் டு பிளஸ் தேர் ஃபார்ச்சுன் த நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ் லைக் ஃபயர் All the villagers gathered around the pond, the little jewel of blue. The priest chanted some mandras. In the end of the day, the Adishtamana and the Kolathapathy 
தன்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் அதாவது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூசாரியை கூப்பிட்டு ப்ளஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே தீ மாதிரி பரவிடுது அந்த வில்லேஜ் முழுக்க தீ மாதிரி பரவிடுது அங்கே இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க கிராம மக்கள் அந்த குளத்தை சுற்றி நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்போது அந்த ப்ரீஸ்ட் மந்திரங்களை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே வாயில் முனகிட்டு கண் புருவம் கண் புருவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு மேலே உயர்த்தி மந்திரங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் இங்கே சம்மண்ட் சம்மண்ட் அப்படின்னா கால்டு அதாவது அழைத்தார் புவர் ஃபார்மருடைய ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட்டை கூப்பிட்டாங்க இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் சம்மன்னு சொல்கிறோம் ஃபார்ச்சூன் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னா லக் அதாவது அதிர்ஷ்டம் அவங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் அண்ட் பவுல் ஆஃப் வாட்டர் கிடைச்சதில்ல அதாவது அந்த ஒரு பாண்ட் கிடைச்சது இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் ஜஸ்ட் தென் த ரிச்சஸ்ட் க்ரீடி ஃபார்மர் ஆன் தட் வில்லேஜ் கேம் தேர் ஹி வாஸ் அப்செட் பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் இன்வைட்டட் ஃபார் த ப்ளஸ்ஸிங் ஃபங்க்ஷன் லுக்கிங் அட் த ஃபார்மர் and the placid pond a slow smile of contentment reached his face he said that the pond belonged to him konja nerathukku munadi oru panakara vivasai and oru chanda oru panakara vivasai anga varar avaru eppume edha oru function ku plena romba upset aayiru adhaadu kobama irpar adhe mari indha function ku avaru koopidadanaley romba kobama irkar adhe elai vivasaiya paakraaru அந்த அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டையும் பார்க்குறாரு அப்படியே ஒரு புண் முருவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோலம் வந்து எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறார் இங்கே பிளாசிட் அப்படின்னா சாந்தமான கண்டென்ட்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதாவது மனநிறைவோட அந்த இடத்துல ஒரு புன்முருவல் காட்டிக்கிட்டு மனநிறைவோட உள்ளுக்குள்ளே நினச்சார் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கண்டென்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஐ சி யூ ஹாவ் கம் டு பிளஸ் மை பான் இ சேட் டு த ப்ரீஸ்ட் யூ ஹாவ் பான் ஸ்டர்ட் த புவர் ஃபார்மர் என்னுடைய குளத்தை தானே ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கீங்க எனது உங்கள் குளமா அப்படின்னு இந்த புவர் ஃபார்மர் திக்கி திணறினர் இங்கே ஸ்டர்ட் அப்படின்னா ஸ்போக் வித் டிஃபிகல்ட்டி திக்கி திணறினார் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்டர்ட்னு சொல்கிறோம் த ரிச் ஃபார்மர் சேட் This land was all mine. He planted his feet four square on the ground. The rich farmer said, This land is all mine. 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 What did he say? He said, 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 Four square is all mine. Solidly. He said, 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 Four square is all mine. When a rich farmer tried to own this pond, the poor farmer said that it belonged to him. There started an argument. Anga, rich farmer idhi ennu dey kolam abdin sulrare. Adik badila, the poor farmer idhi ennu dey kolam abdin sulite. Anar thelo oru periyi vaakuvadhu mei naragude. The buffaloes, the dogs, the boar, and the little bird all stopped by and stood around the pond. The author. ends the story with a question who owns the water kulandhaiyile inga the author the kadai or question oda mudikkar the thanneer yaarku sondam abdin and the paravika and the wild dogs ka alladhu the wild boar ka and the buffaloes ka alla ange irundha yelai vivasai ka alladhu panakara vivasai ka this is not a moral this is just a germ of an idea to dig and make bigger inga tannir anaitu uyirulukkum sondam endra uyir sindhana vidikapadudu adha virichamaaga vendiyathu unga kaiyila dhaan irukku children let us see the answers for a few questions question 1 why did the farmer have to travel far the farmer had to travel far to get water for his thirsty crops question 2 what sight made the farmer thankful the sight of water with the grass near his land made the farmer thankful question 3 name the tools the farmer brought out what did he do with them 
the farmer brought out his pickaxe and spade. He cleaned the muddy pit into a decent little pond. Question 4. Why did the crowd gather by the side of the pond? The crowd gathered by the side of the pond to see the priest chanting some mandras. Question 5. When did the richest farmer get upset? Why? The richest farmer got upset when the poor farmer called the village priest to bless their fortune. He was upset because he was not invited for it. Children, next we move on to the textual exercise. First, we see choosing the correct answers. 1. The little bird broadened the hole with her dash. Option A, beak. Option B, claws. Yes, the answer is B, claws. 2. The wild boar settled down, scrapping the hole into a dash to have a good sleep. Option A, pit. Option B, hollow. You are correct. The answer is B, hollow. 3. The poor farmer's crop was dash. Option A, meager. Option B, surplus. The answer is Option A, meager. Children, next answer the following questions. Question 1. Pick out the line which tells you about seasons. In section 2, which seasons are mentioned? The line, it rained without stopping for 3 days and 3 nights and the dry earth soaked up the moisture. As the hungry puppy laps up milk, tells about seasons. The summer and the rainy seasons are mentioned here. Question 2. What happened to the hole in the ground after the rain? The hole in the ground was filled with rainwater. Question 3. Identify a sentence and a phrase which tells us that the story took place in summer. In summer months, he had to travel far to get water for his thirsty crops. This sentence tells us that the story took place in summer. The phrase is thirsty crops. Students, I am sure that you have enjoyed this story a lot and understood the textual exercise well. Thank you children. Have a nice day.